پیارے پیارے نندی نے بچوں السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا کلاس تھری کا لیکچر نمبر سیون ہے جس کا موضوع تفہیم عبارات اور مضمون ہے بیٹا جب بھی کسی سبجیکٹ کا لیکچر ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنی کتابیں اپنے پاس رکھا کریں لکھنے کے لیے ایک رجسٹر آپ کے پاس ہو پینسل اور ریزر وغیرہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں ایک آدھ منٹ ہے جب تک میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے پاس اپنی کتابیں جو ہیں وہ لیں سب سے پہلے آج ہماری اردو جو آپ کی ورک بک ہے یہ آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر تھرٹی ایٹ یعنی اڑتیس نکالیں گے جی بچوں جلدی سے اپنے ورک بک کا صفحہ نمبر اڑتیس نکالیں تفہیم عبارت کیا عنوان ہے ذرا دیکھ کر بتائیں شابش بچو جی مغرور بطخ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے بطخ کی اور بلی کی بھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سارے بچوں نے اپنی ورک بک جو ہے وہ صفحہ نمبر اڑتیس نکال لی ہے جی شاباش اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرنے لگے ہیں توجہ سے میرے ساتھ ساتھ آپ نے بیٹا انگلی ان الفاظ پر رکھنی ہے میں ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر ان الفاظ کو پڑھوں گا آپ ساتھ ساتھ اپنی انگلی ان الفاظ پر رکھیں گے تاکہ آپ کو ان الفاظ کی شناخت بھی اچھے طریقے سے ہو اور آپ ساتھ ساتھ زبان سے اس کو بولیں گے دہرائیں گے تو وہ الفاظ بھی آپ کو بہتر طریقے سے پڑھنے آئیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے تالاب میں ایک بہت خوبصورت بطخ رہتی تھی جی بیٹا دوبارہ پڑھتا ہوں اپنی انگلی اسی طریقے سے لفظ کے ساتھ ساتھ آپ چلائیں گے پانی کے تالاب میں ایک بہت خوبصورت بطخ رہتی تھی اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا جیسا کہ بیٹا آپ میں سے کس کس نے بطخ دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے سفید رنگ کی ہوتی ہے سفید بطخ کو اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا ناز تھا یعنی غرور تھا اسے فخر تھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو کالا رنگ ہوتا ہے اسے ذرا کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور جس کا رنگ یا رنگت سفید ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں اسی طرح اس بطخ کو بھی اس بات پر غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سفید رنگت عطا کی ہے وہ ہر وقت غرور سے اپنی گردن اکڑائے تالاب میں تیرتی رہتی گردن اکڑائے یعنی غرور کے ساتھ پھرتی تھی اسے اس بات پر بہت زیادہ فخر تھا ایک روز ایک بچی جی بیٹا جس کا نام فرا تھا تالاب پر اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اکلوتی کا معنی ہوتا ہے اکیلی یعنی اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا بلکہ وہ اکیلی تھی اور اس لیے اپنے ماں باپ کی بہت پیاری لاڈلی تھی فرا کو وہ سفید بطخ بہت پسند آئی اس نے اپنے والدین سے سفید بطخ خریدنے کی فرمائش کی اگلے ہی دن اس کے والدین وہ بطخ فرا کے لیے خرید کر گھر لے آئے چاند دن تک تو فرا اس بطخ کے ساتھ خوب کھیلی پھر اس کے ابو اس کے لیے خوبصورت ایرانی بلی لے آئے کیا لے کر آئے بیٹا اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کے پاس کون سی بطخ تھی سفید رنگ کی اور اس کے بعد اس کے لیے ابو کیا خرید کر لے کے آئے تھے ایرانی بلی جو بہت خوبصورت تھی دیکھنے میں آپ کو پتا ہے چلے بچے مجھے بتائیں آپ میں سے بہت سارے بچوں کے پاس گھر میں یقیناً یہ کیٹو جس کو بولتے ہیں بلی ضرور ہوگی کس کس کے پاس ہے ذرا ہینڈ ریز کریں گے اور کس کی سب سے پیاری ہے وہ ذرا زیادہ میرے پاس ہے بہت خوبصورت ہے ذرا اونچا ہاتھ کریں شاباش جس کی سب سے پیاری ہے وہ ہینڈ ریز کریں ماشاء اللہ آپ کی سب سے پیاری لگ رہی ہے مجھے چلیں جی شاباش تو اس کے لیے اس کے ابو کیا لے کر آئے ایک ایرانی بلی بس پھر کیا تھا فرا کا سارا دھیان بلی کی طرف چلا گیا اب سفید بطخ بیچاری سارا دن ادھر ادھر اکیلی پھرتی رہتی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ہی دن میں اس کی سفید رنگت بھی ویسی نہ رہی یوں اسے اپنے غرور کی سزا ملی 
तो बेटा क्या हम इससे जो है वो अखज करते हैं नतीजा हमारा क्या निकला इस कहानी से तो जरा सोचेंगे थोड़ा सा साथ साथ हम अपनी जो है वो मशक मशकी सवाल है इसके वर्कबुक के वो उनको दोहराते हैं साथ आपको वाइट बोर्ड नजर आ रहा है उस पर मैं सवाल जो है वो लिखे हुए हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं जरा साथ साथ दोहराएंगे तफहीम मगरूर बतख सवाल के जवाब तहरीर करें सवाल नंबर एक बतख गरूर क्यों करती थी यानी उसको किस बात का गरूर था हर एक कोई ना कोई वजह होती है बेटा जिस पर इंसान फखर गुरूर तकबर जिसे कहते हैं वो करता है तो उसको जरा बोले किस बात का जो है ज्यादा गुरूर था जी शाबाश उसे सफेद रंगत यानी गोरा रंग था इस बात पर वो ज्यादा फखर करती थी आपने इसी जवाब को अपने अंदाज में छोटे से जुमले में जो है बयान करें आपका जवाब ठीक होगा बस ये असल जवाब यही है उसकी गोरी रंगत अपनी गोरी रंगत पर गुरूर करती थी सवाल नंबर दो है फरा ने बतख के साथ खेलना क्यों छोड़ दिया जवाब क्योंकि इसके अबू इसके लिए एक ईरानी बिल्ली ले आए थे बेटा आपके पास भी ऐसा ही होता है एक खिलौना जब होता है तो आप बहुत ज्यादा उसके साथ प्यार करते हैं उसको खेलने करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब ज्यादा आ जाए कि बजाय दो या तीन मिल जाए आपको पता है पहली चीज की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती किस वजह से उस बतख की वैल्यू कम हुई थी शाबाश बोले मेरे साथ क्योंकि उसके अबू उसके लिए एक ईरानी बिल्ली ले आए थे इसलिए उस बतख की जो है वैल्यू कदर जो है वो कम हो गई थी सवाल नंबर तीन है फरा के कितने बहन भाई थे जवाब फरा का कोई भी बहन भाई ना था आपने अभी पढ़ा था शुरू में क्या तफीम में था वो अकलौती थी अकलौती का मायने मैंने क्या बताया था बच्चों जी जिसका कोई बहन भाई नहीं था इसलिए जवाब में क्या आना था उसका कोई बहन भाई ना था तफहीम के लिए बेटा कुछ चीजें इस तरह होती है कि जब एक से दो दफा आप तफहीम को बड़ी तवज्जो से गौर से पढ़ते हैं कुछ मीनिंग जैसे मैं साथ साथ बताता गया था अगर उन मीनिंग को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं समझ लेते हैं तो यकीन उसी मीनिंग से या उसी जुमले में से कोई ना कोई एक्स्ट्रा सवाल जो है बनाया जाता है जैसे ये सवाल आपको मिलना नहीं था तफहीम में लेकिन मैंने शुरू में इसका मायने बता दिया था अकलौती का क्या मायनी होता है जिसका कोई बहन भाई नहीं था इसलिए सवाल का जवाब था कि फर्रा का कोई भी बहन भाई ना था सवाल नंबर चार है इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा इसका जवाब क्या हुआ मैंने पहले बताया था आप इस कहानी से क्या सीखेंगे आपको अंदाजा है कि इससे हमें नतीजा क्या अखज करना है जी इससे नतीजा अखज होता है जवाब गुरूर का सर नीचा होता है यानी जिस इंसान को किसी चीज पर अपने बहुत ज्यादा जो है गुरूर फकर तकबर होता है एक ना एक दिन उसका तकबर जो है वो जरूर खत्म होता है इस तरह बेटा इस बतख का तकबर गुरूर जो था वो किसने आकर खत्म कर दिया वो अच्छी सी प्यारी सी रानी बिल्ली ने आकर जो है वो खत्म कर दिया उसको अपनी जो है कह ले के तकबर की सजा मिल गई अल्लाह तला जो है आपको पता है बेटा कभी भी गुरूर जो है वो गुरूर करने वाले को या तकबर करने वाले को पसंद नहीं करता इसलिए हमें कभी भी बेटा जो है किसी बात पर फख्र गुरूर नहीं करना चाहिए सफेद रंग काला रंग छोटा बड़ा सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है किसी को छोटा बना दिया किसी को काला किसी को किसी तरह का किसी को कोई टांग जो है वो अपाहज बना दिया तो ये सारी चीजें बेटा अल्लाह तला की बनाई हुई है हमें कभी भी इन चीजों पर जो है वो गरूर नहीं करना चाहिए जी बेटा अगला सफा नंबर थर्टी नाइन यानी उनतालीस नजर आ रहा है आपको इसके एम सी क्यूज करने लगे हैं जरा थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिएगा बेटा आपको नजर आ रहा है आप दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं बेटा मैं साथ साथ आपके बोलूंगा आपके हाथ में मैंने कहा था शुरू में जो है वो पेंसिल वगैरह होनी चाहिए या रेजर ताकि आप उसको साथ लिख सकें यहाँ पर टिक लगाना है आपने ऑप्शन दिए हुए हैं पहला एम सी क्यूज है पानी के तालाब में एक बहुत डैश बतख रहती थी पहला ऑप्शन है बेटा उसका खूबसूरत दूसरा ऑप्शन है बदसूरत तीसरा है काली जी बेटा जरा ढूंढे थोड़ा सा तफहीम में से गौर करें एक से दो दफा आपने तफहीम पढ़नी है तो तब आपको पता चलेगा कौन सा लफ्ज जो है यहाँ पर सही इस्तेमाल हुआ है जी बेटा इसमें सही ऑप्शन था खूबसूरत 
इसको आप टिक लगा लेंगे पहले ऑप्शन को दूसरा है फर्रा अपने माँ बाप की डैश बेटी थी छोटी बड़ी या खलोती तीन ऑप्शन दिए हुए हैं छोटी थी बड़ी थी या खलोती थी जी शाबाश बेटा इसमें आना है अकलोती जबकि मैंने बताया कि उसका कोई बहन भाई नहीं था इसलिए अकलोती तीसरा है तवज्जो ना मिलने की वजह से कुछ ही डैश में बतख की सफेद रंगत भी वैसी ना रही दिन गेंटो या मिनटो जी इसमें बेटा शाहबाश दिन आना है दिन में बतख की सफेद रंगत भी वैसी ना रही शाहबाश बेटा आपने फिर साथ दोबारा से इन एमसीक्यूज को दोहराएंगे आप पहले पानी के तालाब में एक बहुत खूबसूरत बतख रहती थी किसको टिक करना है आपने इसमें खूबसूरत दूसरा है फरा अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी इसमें किसको टिक किया हमने अकलौती तीसरा है तवज्जो ना मिलने की वजह से कुछ ही डैश में बतख की सफेद रंगत भी वैसी ना रही कुछ ही दिन में यानी दिनों में ही उसकी जो है रंगत बदल गई थी जी बेटा ये थी आज की हमारी तफहीम उम्मीद है आप सबको जो है पता चल गया होगा अब हमारा इसी जो है सबक लेक्चर का दूसरा हिस्सा है आज का मजमून वो हम मजमून करने लगे हैं उसके लिए अपना रजिस्टर जो है बेटा वो तैयार कर लें जी बेटा हम लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं जैसा कि दूसरा हिस्सा क्या था बेटा मजमून मजमून का नाम है गर्मियों का मौसम अपनी दोबारा से वर्कबुक जो है वो निकालेंगे सफा नंबर फोर्टी फाइव मिल गया बेटा फोर्टी फाइव पे गर्मियों का मौसम और साथ आपके इशारे लिखे हुए हैं इन इशारों की मदद से हमने ये गर्मियों का मौसम मजमून जो है उसे मकम्मल करना है गर्मी इशारे इधर आपको बोर्ड पे भी नजर आ रहे हैं बेटा अपने सफा नंबर फोर्टी फाइव पे भी देखें सबसे पहले हम इशारे पढ़ेंगे कि इशारे जो हैं उनकी मदद से हम मजमून कैसे जो है वो तैयार कर सकते हैं बेटा बेटा इशारे यहां पर आपको नजर आ रहे हैं मैं एक एक इशारा पढ़ रहा हूं गर्मी महीने बेटा एक बात याद रखें मजमून जो है वो अगर आप खुद से तैयार करने के लिए जो है कोशिश करेंगे तो आप जब तक उर्दू जबान पढ़ेंगे सीखेंगे बोलेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी खासियत खूबी जो है वो पैदा होगी कि आपको जब भी कभी कुछ चंद अल्फाज दे दिए जाएं और साथ ये कहा जाए कि इन चंद अल्फाज से कोई बात कोई कहानी या कोई मजमून बनाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा उन्हीं अल्फाज से सिर्फ आपने छोटे छोटे जुमले बनाने हैं और वो आपकी अगर वो कहानी मजमून या कोई और भी इबारत होगी तो आप मकम्मल कर सकते हैं मैं हर एक इशारा जो लफज होगा उसके साथ कुछ जुमले जो है वो साथ बोलूंगा और आप साथ साथ उसको सीखेंगे और अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स बहन भाई को अगर आप जबानी उन इशारों से सुनाने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा अच्छे बच्चे हमेशा इसी तरीका है तदरीस को जो है वो अपनाते हैं इसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमने मजमून भी लिखा है फिर आप आखिर पर इस मजमून को भी देख सकते हैं मेरे साथ ही इशारों से छोटे छोटे जुमले जो हैं उनको बनाने की कोशिश जरूर करें <coughs> सबसे पहले है महीने तो जरा बताएं बेटा गर्मी के कौन कौन से महीने होते हैं ये कौन सा महीना है अब जून जुलाई के महीने हैं और गर्मी कब स्टार्ट हो जाती है गर्मी मई के महीने से जो है शुरू होती है मई जून जुलाई ये तीन महीने जो है वो गर्मी के यानी गर्म तरीन महीने होते हैं उसके बाद लंबे दिन इसमें क्या होता है बेटा लंबे दिन क्यों होते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम जो होता है इसमें दिनों की जो तवालत होती है वो ज्यादा हो जाती है लंबे होते हैं दिन हमेशा इसके और रातें छोटी रात जो है हमेशा रात का वक्त जो होता है वो कम होता है जल्द जो है सुबह सूरज जो है वो तलु होता है और मगरब टाइम जो है वो देर बाद जो है वो गरूब होता है इस तरह इसकी जो रातें होती हैं वो छोटी हो जाती हैं फल कौन कौन से बेटा फल जो होते हैं गर्मियों में जरा बताएं अगर आपको कोई पसंद है अपना कोई पसंदीदा फल है तो उसका नाम लें मैं अपना नाम ले देता हूं मुझे आम बड़े पसंद हैं आप अपने नाम बोले शाहबाश बोले किसी को तरबूज पसंद है और कौन सा शाबाश अपने अपने नाम आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से फल होते हैं इस गर्मियों में और आप अपनी पसंद का फल भी लिख सकते हैं सब्जियां सब्जियों में 
कौन कौन सी सब्जी मेरा ख्याल है बच्चों को कोई सब्जी पसंद होती नहीं सही कह रहा हूं पता है मुझे बच्चे सारे जानता हूं बच्चों को लेकिन फिर भी बेटा सब्जियों की बहुत ज्यादा जो है वो फायदे हैं मुफीद होती हैं गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए कोशिश करें कि मम्मा जब आपको कोई अच्छी सब्जी बनाकर दे तो जरूर खाए इनकार नहीं करें जी शाबाश आगे हम मशरूबात तो मशरूबात में बेटा कौन कौन से शरबत जो है वो आपको पसंद होते हैं कौन कौन से मशरूबात आपने कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसको यूज नहीं करना वो आप छोड़ दें बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शरबत जो है वो इस्तेमाल होते हैं गर्मियों में उनको आप इस्तेमाल करें पंखों का इस्तेमाल गर्मियों में आपको पता है सर्दियां पूरी जो है वो पंखे बंद रहते हैं सर्दियों गर्मियों में आकर एसी और साथ पंखे जो है उनका इस्तेमाल होता है बरी कपड़े हम अपने मोटे कपड़े जो है उनको उतार देते हैं संभाल लेते हैं और फिर ज्यादातर किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं बरी कपड़ों का शाम के वक्त बाग में खेलना गर्मियों के मौसम में दिन चूंके बहुत बड़े होते हैं लंबे होते हैं जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा तो बच्चे ज्यादातर दिन को दोपहर के वक्त जो है आराम करते हैं और शाम को जब थोड़ी धूप कम हो जाती है तो बाग की तरफ जाते हैं और बाग की सैर करते हैं और खेल कूद जो है वो करते हैं इसलिए गर्मियों का ये सबसे खूबसूरत जो है वो आपके लिए कह ले नजारा होता है फिर बारिश में नहाना और गर्मियों में आपको पता है सर्दियों की नस्बत बारिश जो है वो ज्यादा होती है और जब कभी बारिश का मौसम हो और बारिश बाहर जो है रिमझिम जा रही हो तो बच्चों का दिल करता है कि वो यकीन उस बारिश से लुत्फ अंदोज हो तो बच्चे उस बारिश में नहाते भी हैं तो ये थे बेटा हमारे इशारे मेरा ख्याल है कि मैंने इस तरीके से आपको जो है इनके एक एक दो दो जुमले बनाने की कोशिश की है कि आप अगर इन्हीं मेरे जुमलों को जोड़ेंगे मिलाकर लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा मजमून आपका तैयार हो जाएगा कोशिश करेंगे पहली एक अच्छे तालब इलम की जो है वो यही गारंटी होती है कि वो इन्हीं चीजों को खुद से करने की कोशिश करता है आप पहला काम आपने खुद करना है कि यही जुमले जो मैंने बोले थे इनको दोबारा से सुनना है और फिर इन्हीं से आपने खुद उन जुमलों से एक मजमून बनाना है फिर आपने उसके बाद जो मजमून में आप पढ़ने लगा हूं जो हमने जुमले छोटे छोटे यहां पर लिखे हैं उन जुमलों को फिर बाद में आपने देखना इस तरह आपका दूसरों बच्चे से ज्यादा अच्छा जो है मजमून तैयार होगा अब हम अपने मजमून की तरफ आते हैं यहां से हमारा मजमून गर्मियों का मौसम शुरू होने लगा है मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में मई जून और जुलाई के महीने बहुत गर्म होते हैं बेटा हमने यहां पर जो है एक पैराग्राफ की सूरत में ये मजमून लिख दिया है अगर आप मुनासब समझते हैं तो पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं वरना आप अपनी सत्रों यानी लाइनों के अंदाज में जो कि आपके तफहीम पर लिखे हुए हैं आपकी जो वर्क बुक है उस पर लाइनें लगाई हुई हैं आप उस पर लिख सकते हैं तो लाइनों की सूरत में भी लेकिन हमने बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखा है दोबारा से पढ़ते हैं पाकिस्तान में मई जून और जुलाई के महीने बहुत गर्म होते हैं गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं पंखों का इस्तेमाल बढ़ जाता है बच्चे शाम के वक्त बाग में खेलते हैं गर्मियों में बारीक कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है गर्मियों में बारिश में नहाना अच्छा लगता है एक दफा फिर मैं बेटा इसको पढ़ रहा हूं दोहरा रहा हूं आप मेरे साथ एक दफा फिर पढ़ लें और अगर कोई चीज रह गई हो तो आप उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से मेरे साथ देख सकते हैं दोबारा पढ़ने लगा हूं बेटा पाकिस्तान में मई जून और जुलाई के महीने बहुत गर्म होते हैं गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती है मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं पंखों का इस्तेमाल बढ़ जाता है बच्चे शाम के वक्त बाग में खेलते हैं गर्मियों में बारीक कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है गर्मियों में बारिश में नहाना अच्छा लगता है बेटा आप देख सकते हैं कि जितने इशारे थे गर्मी महीने लंबे दिन रातें छोटी फल सब्जियां मशरूफात पंखों का इस्तेमाल बारीक कपड़े शाम के वक्त बाग में खेलना बारिश में नहाना हमने इन तमाम इशारों से इन तमाम जो अल्फाज थे उनको इस्तेमाल करने के बाद ये सादा सा मजमून जो है आपके लिए तैयार किया है आप खुद से भी बेटा कोशिश करेंगे जरूरी नहीं है कि यही जुमले जो है आपके लिए हरफ आखिर होंगे बल्कि आप खुद से अपने अंदाज के इससे भी अच्छे और बेहतर जो है जुमले बना सकते हैं